子，李大人发怒了，他要你立刻关闭城门，消灭进城的北湖军队。兵法上说，主不可怒而兴兵，将不可愠而作战。父亲在盛怒之下发布的指令，并不是最明智的选择。公子，话是这么说，可他毕竟是太原的统帅，他的命令不能不执行啊。兵法上还说，将在外，军命有所不受。朱棣来了。突利王爷，北湖军队不战自退。除了突利王爷，我们太原将不得安宁。好，说得好啊！刘大人，什么时候来的？我刚到，我还正担心你要对突利王爷下手呢。市民不至于如此目光短浅。那是我太多虑了。哎，先生，为什么不能对突利王爷下手啊？嗯。父亲，父亲，嗯，你找我。你的空城计只完成了一半，图里他没走远，在三十里外安营扎寨，这仗还得打。父亲，你放心吧，我呀，根本就没想着一计把他们给吓跑。啊？难道你还有什么计谋啊？我天黑的时候派一支军队出城，天亮以后让他们张扬旗帜，鼓角齐鸣，扮作从西河来的援军。你这是掩门故技重演，对，突利必退。当年在雁门城外，突利中了一次计了，他不会再中第二次计了。兵不厌诈，只要援军办的逼真，突利还会再中计。嗯，好，那就再试试。你说，李世民会出城与我交战吗？不会。离开坚固的城池，他不是王爷的对手。那我们怎么办？在这儿傻等。图里王爷，图里王爷，西河方向发现隋朝援军。哦，隋朝援军这次来的倒是很快，有多少人？观旗帜，闻号角，大概有数万人之多。嗯，哼，你说李世民？会不会虚张声势，掩门故技重演？李世民若虚张声势，他的援军必以十万之众的声势出现。那你的意思是说，我们该撤了？嗯。哼，见不到李世民，我是不会走的。隋朝的援军一到，我们可就处在劣势了。他有援军，咱们也有啊。这一仗，必须掩门支持。派人速往汾阳宫，命留五州。
，立刻增援太原。是。市民啊，你说这突立不走，建成他们又进不了城，这一仗啊，我看是不得不打了。父亲，孩儿以为这一仗还是可以不打。嗯，市民啊，敌我交战，非你一厢情愿，敌人的统帅他不会听你调遣的。此仗不打，对北湖人大有益处。我可以说服他们，让他们退兵。说服？哼，市民啊，你是不是过于异想天开了？唐公啊，市民并非异想天开啊。文静愿前往北湖大营说服徒弟退兵。你如何说服徒弟啊？以朋友相待，以厚礼相赠，用悲谦的言辞说明双方的共同利害。唐公与北湖人结交，他们岂有不退兵的道理啊？与北湖结交，会有刘武周之嫌呐、啊，这必遭天下人辱骂。哎，刘武周怎么能与唐公相比的？那刘武周是为北湖人所用，而唐公是让北湖为我所用。那请文静细说。唐公在太原举义，北有强大的北湖，南有朝廷的重兵，若不与北湖人结交，必腹背受敌呀、啊。生存尚且艰难，大业又从何而谈呢？文静说的有理啊。此外，太原的军队缺少战马，与北湖人结交，我们可用中原的物产换取北湖的战马，以壮大唐公的军力。好，我赞同与北湖结交。好、啊，文静，嗯，此事机密。不可声张，文静明白。你们是害怕了吧？<笑>王爷，如果认为华干戈为玉帛是害怕的话，那么天下就没有什么安定可言了。隋朝杀了我们的谋臣，藐视我们北湖，我们不可能再和睦相处了。藐视你们的。是大隋的皇帝，不是李渊大人。他是皇上的朝臣、表兄，他听命于大隋皇上。啊，那是以前，从此以后，李渊大人不会听命于皇上了。李渊也要反叛大隋？不是反叛，是拯救天下。哼，你的话让我如何信任？你有一位朋友，他的话你应该相信吧。中原没有被胡人的朋友。<笑>王爷是贵人多忘事。三年前洛阳比射，你和他兄弟相称，难道王爷忘了吗？他不是我的朋友，他是我的劲敌。两军对阵，各为其主。王爷不要因为雁门兵败，恼羞于李世民。说实话，你到这儿来，到底要干什么？交朋友。我要见他。哎，公子不能去。公子要是不去，秃力是不会退兵的。石壁的人毫无信义可言。公子就是去了，秃力也未必退兵。秃力即使不退兵，我也要去。我宁可让秃力失信于我，我也不能失信于天下人。石民啊，石壁的人反复无常，你不要为了一个信义的虚名丢了性命。裴大人，你说的不对。信义它凝聚着力量、真诚和勇气，在某些情况下，它可以胜过千军万马。兵法上说，“兵者诡道”，这如何解释？那是打仗，这是交朋友，完全两回事嘛。哎，北湖人不会跟你成为朋友的。只要新城、干戈可以化为玉帛，北湖人为什么不会成为我们的朋友？好了好了，不要再争了。市民啊，父亲。玄真是为了你好，我知道。父亲，请相信我，我一定会说服秃利王爷的。为父并非不相信你，我是不相信秃利
，你只身前去会见秃利，的确太危险了。我一个人的危险，换来整个太原的安宁，举义成功。值。孩子，为父担心，你就是冒着生命危险也难以换得成功啊！不冒危险，那就更不会成功。市民，父亲，我们必须与北湖化敌为友，确立北方屏障，父亲的大业才能成功。父亲。你就让我去吧，父亲。举义起兵，平定天下，一定会有许多的艰难险阻，危难重重。如果孩儿连一个秃利都不敢去见的话，那如何克服这重重的危难，平定天下呀？孩子，去吧。为父等你归来，平安的归来。是，父亲。就你一个人，你也没有请别人，你也不怕我杀了你？你我是兄弟，北湖人从来不杀自己的兄弟。你我也是敌人，不，以后不是了。我的父亲愿与你的父汗结为兄弟。大隋皇上不会答应的。大隋如落日一般，霞光就要消失了。你让我如何信任你啊？这支弓，是三年前洛阳比射时你送给我的，我一直留在身边。还有呢？这支箭，是王爷在太原大街上射出的。当时我就在王爷身边的阁楼上，我接到了这支箭。我明白了，你留我一条性命。不。我本来就不会伤害兄弟的性命。兄长，请收兄弟一半。兄弟，受足之情，地久天长。兄长。你果真要推翻大隋皇上？不是我，是天下的百姓，他们再也无法忍受皇上的昏庸与残暴。好，兄弟愿率兵相助。王爷的士兵是草原的儿子，市民不敢用他们的尸骨来惦记李家的王爷。你是不相信我？不是，当年兄弟答应，让我骑草原上最好的马。兄弟若能送我数千匹战马，我当回敬最美丽的玉帛，最高贵的珠宝。我答应。高大人、王大人，赶快吃吧，这是最后一顿了，是我特意为二位大人准备的。李世民，我高君雅就是到了阴间，也不会放过你的。哼，李公子，我想问你一件事，请问，秃利来了多少人？四万。你们把北湖人赶走了，损了多少兵？未损一兵一卒。真话？我没有必要骗你。你们是如何退敌的？先是空城计。然后虚张声势，再往后化干戈为玉帛。怎么，你问这个干什么？李世民，勾结秃利的是你，出卖太原的也是你。你错了，北湖人本来就是我们的亲兄弟。我与北湖化敌为友，正是为了太原，为了太原的百姓能过上几天安稳的日子。哼，说的好听，你是为了夺天下，你只说对了一半。如今天下纷乱，我不夺之，必有人夺之。而另一半嘛，最终得天下的人，必是得民心者。两位，我说的对吗？哼。嗯。王大人。
你我都是男人，男人掉头不掉泪。我不是为我，我是为大隋。高大人，这是大隋的最后一杯酒了，喝了吧。啊，大人，建成、元吉他们都到了，都到了，都到了。哦，老爷在里面呢。老爷，老爷，老爷，老爷，快起来，快起来，快起来呀！到了就好，到了就好。郑辉啊，哎，快带他们去歇息。好好好，夫人，我带你到后面休息。快去吧，去吧，去吧，去吧，去吧。父亲，我哦，来跟我进屋吧，啊。来呀，来来来，坐吧，啊，坐坐坐，你们说说路上的情况，啊，你们坐呀。哎，坐，坐。父亲，建成，对不起你，这是怎么了？出什么事了？志云，志云丢了，怎么？你们把志云给丢了？你你怎么丢的？这官府给抓走了，丢了志云是我的责任。父亲，你就惩罚我吧。建成，你这个大哥是怎么当的？把自己的弟弟丢了，他还不满十五岁啊！建成知错，父亲把一家人交给我，我们要把他们都带到太原来。建成，对不起你，大哥，别再说了。父亲，都说我不听大哥的话，说把志云给弄丢的，要惩罚你就惩罚我吧。元吉，你不要跟我争，我是大哥，一切责任在我。大哥，别争了。到底是哪个官府抓走的？西河郡城，高德如。是他呀。西河归太阳管辖，我写封信，叫他放人就是了。你们起来吧。父亲，高德如为朝廷之命侍从，为了博得皇上欢心，曾以野鸟为銮，换得这个郡城。为了保住这官职，我想他不会轻易放人的。当年我做卫尉少卿的时候，跟他打过交道，我的面子他不会不给的。另外，我叫裴寂拿着我的信，亲自到西河去一趟。裴寂做晋阳公监多年，朝中要臣很多都是他的朋友，高大人不敢得罪他啊。哦，高大人，晋阳公监裴大人来了。嗯。哎呦，玄真兄，高大人，什么风把你吹到西河来了？当然是东风了。啊，来来来，请坐，请坐。东风？什么东风？啊、是李渊，李大人的东风、啊。来，请坐，上茶。呃，这是李大人给你的信啊,啊。怎么了，高大人？是不是李大人的信，让你为难了？怎么说呢？玄真，这封信你看过了没有？这是李大人给你的信，我怎么会看呢？呃，来的时候李渊没对你说过什么吗？啊，他就是说让我把五公子志云带回太原。哦，高大人，志云可是在你手里。啊，呃，我听说李渊在太原欲图谋不轨，有这事吗？这是谁在诬陷唐公？这可是满门抄斩之罪啊！啊，天真，你别着急，我给你看样东西。这是河东太守来的信，你看看。河东太守说，他是奉了朝廷的密诏，沿途缉拿李家兄弟。若李渊果真谋反，先杀了他儿子，你说这事儿我该怎么办？一定是有人在诬陷李大人。高大人
大业十一年，皇上把李大人关进了牢狱。都说有血光之灾吧。可是后来，皇上不但把李大人放出来了，还把重镇太原交给了他。官吏将军的任免，一切权利都给了他。高大人，李大人是皇上的表兄。他们是一家人，一家人，当然向着一家人了。嗯，今天陷害李大人的人得意了。皇上一旦明白过来，明天他就会倒霉的，你说是吧，高大人？哼，玄真说的有道理。哎，你请坐。嗯，可是我若放了李志云，皇上还没想明白。岂不是违抗诏命？那可是要杀头的。依高大人之意，此事该如何处置啊？你回去转告李渊大人，我一定款待李志云，绝不让他的五公子受半点的委屈。高大人的意思是，我不能把志云带走了。啊，这只是一时，待皇上想明白了，更改了诏命，我亲自把李志云交给李渊。哼、嗯，你认为如何？<笑>我只是个带信的，何去何从？高大人自己定夺。高德如这是有意跟我们作对。父亲，建成院亲率一队人马讨伐高德如。建成啊，用兵之事，不可急躁啊。潘公，高德如如果能够善待志云公子，可以先不与他计较，举意再计，此事为大。志云公子一事，可以与高德如好言相商，重金相托呀。高德如不会听的，这只是缓兵之计，待一齐高举，再恩威并施。高德如远离朝廷，孤立无援，将不得不听从唐公的。史民，玄真，你们也说说啊！父亲，刘先生的话很有道理，我赞同。文静之说可取。嗯。啊，建成，你也说说。刘先生所言极是，比建成想的周到。嗯，我也赞成文静之意。待一齐高举之时，对高德如再恩威并用。你们再说说，举义起兵，咱们何时为好？父亲，我大哥和元吉已经回到了太原，我们现在已无后顾之忧，举义起兵迫在眉睫，我们还是尽早举义的好。唐公，家眷到了，土力退了，兵马有了，人心齐了，唐公的大业应该开始了。父亲，我赞成市民与裴大人之言。好，李渊不才，愿与大家共创大业。唐公啊，孔子曰：“名不正言不顺。”唐公可改太原军队为义军，尊大隋天子为太上皇，拥立长安大王为皇帝，以安抚隋朝王室。掩耳盗铃，事已至此，我不得不赞同。请唐公传送檄文到各郡县，改变旗帜，一切听从于唐公的号令。好，我赞同。高大人，这是太原留守李渊派人送来的檄文。好，他要遵礼长安大王，改换旗帜。遵立大王改换旗帜，李渊要叛乱了。据说许多郡县都已答应听命于李渊。他们瞎了眼。北有北湖，南有东都。李渊的区区四万军队，哼，还成不了什么气候。大人，听说李渊与北湖结为兄弟，北湖送给他数千匹战马。只要北湖不送军队，他就奈何不了西河。西河远离朝廷，孤立无援。若与李渊作对
，将是凶多吉少啊！哼，谁说西河孤立无援？屈突通和洛阳的越王不会眼睁睁的看着西河落入叛军之手。大人，李密围困洛阳，越王自顾不暇。屈突通嘛，没有朝廷的命令，他是不会轻易出兵的。我今天就派快马上书朝廷，禀报李渊造反，让朝廷命屈突通出兵。江都路途遥远，李渊若是近日发兵，等待屈突通的援军，只怕是望梅止渴。刘将军，按你的意思，我只能开城投降了。大人，末将并非此意，末将只是担心西河。西河用不着你担心，即使屈突通的援军一时来不了，西河有坚固的城池，有一万效忠于朝廷的将士。李渊若敢来犯，必大败而归。太原发出的檄文，各郡县都纷纷响应。只有西河郡城高德儒不听从太原的命令。我打算出兵讨伐西河，各位，意下如何啊？高德儒这种人是不见棺材不落泪。文静赞同出兵。大人，五公子志云尚在高德儒的手里。还是心里护兵的好。嗯，无忌说的有道理。父亲，高德儒不肯听从将军府的命令，即使先礼，也未必放了武帝。只有即刻发兵，令其措手不及，武帝兴许无忧。如若优柔寡断，武帝必会丧命于高德儒之手。嗯，市民说的也有道理啊。建成，说说你的看法。父亲。建成愿率兵讨伐高德儒，解救武帝。玄真，高德儒无药可救，不出兵，他不会就范。李建成、李世民，在。本将军令，命李建成为征西将军，李世民为副将军，带领一万人马，征讨西河。遵命。此战是义军首战，不但要力求速胜全胜，还要打出军风，打出民心。为此，本将军对义军约法三章：首先，不许欺负老百姓，非买不娶，非买不吃；其次，不许惊扰百姓，不许奸淫妇女，更不许滥杀无辜；再其次，不许强入官吏士绅人家，不许对富家索要钱财。违令者，严惩不贷。听明白没有？孩儿明白合适，很合适。我合适吗？什么合适？对你合适吗？合适，很合适。你是我的夫人吗？你为什么不看着我？我要带兵打仗，就要熟悉地形。兵法上说。天时地利人和，要想占有地利，必先了解地形。这张军图我能看懂，军图上画的不是西河，是河东。我要看的就是河东的军图啊。你打的是西河，为什么要看河东？西河的高德儒不经一战，不出十日，必会落入义军之手。可是这河东就不同了，他是长安的门户，屈突通又善于用兵。我们不但要看透地利，还要等待天时，否则的话是不会取胜的。嗯，对不起，我耽误你了
你真的是一个懂事的女人。大哥，志云是我弄丢的，不能让大哥你一个人承担责任。你这说的什么话？我们是兄弟，做大哥的就应该替兄弟承担责任，否则还算什么大哥？大哥，我，我对不起你。远杰，你不是对不起我，是我们兄弟两个对不起父亲。他把一家人交给我们，我们没有把他们都带到太原来。我们辜负了父亲，对不起他老人家。大哥，我懂了，我真的懂了。这一路上，你骂我、打我，都是为了我好，为了父亲，为了咱们李家呀。为了咱们一家人能来到太原，这一路上，你吃尽了苦，受尽了委屈。大哥，受惩罚的人应该是我。千言万语都在这酒里，我敬大哥一杯。元吉，咱们是兄弟，不要这样。不，亲兄弟也有亲疏，大哥对我最亲，我心里是明白的。好，喝了这杯酒，这件事就算过去了。你放心，大哥一定会把志云给救回来。嗯。太原的兵马已向西河而来，他们有一万多人。叛军再多也是乌合之众，不必怕他们。大人，带兵的是李渊的两个儿子李建成和李世民。哼，那就更没什么可怕的了。这武秀未干，何以带兵？更别说是打胜仗了。大人，你可能不知道，当年在雁门城外，李世民带领八万军队。打退了三十万北湖铁骑，此人绝不能小视。哼，雁门大捷，我以前也是信以为真，可是现在我不信了。为什么？这不明摆着吗？李世民与突利王爷称兄道弟，他早就预谋反叛大隋。当年的所谓雁门大捷，那只是糊弄朝廷的把戏而已。大人高见。传令全体将士，我们是为大隋而战，为皇上而战，正义在朝廷，在皇上。打败李渊叛军，朝廷必有重赏。遵命。是大爷，啊，你这果子怎么卖啊？一千五个啊。啊，来，买两钱的。以前当兵哪有给钱的呀，大爷，我们是义军，不给钱，将军不让吃。还有这事儿啊？将军说，义军是除暴救民的军队，救民的军队不能欺负老百姓。嗯，好，将军说的好。呃，这几个果子送给将军吃吧。啊、不，大爷，不行不行，哎，没关系啊，没关系。真的不行，大爷，吃了这个果子，将军会惩罚的。哎，你看看，哎，大爷，哦，没钱没关系啊，哎，拿去吃啊，谢谢大爷，谢谢，没事儿啊。将军，我错了。拿了几个果子？将军，我真的没有钱。我有了钱，一定还他。我让你数一数，拿了几个果子？哎呀，算了吧，不就是几个果子吗？老大爷，话可不能这么说。这些果子是你们老百姓的心血
是口粮啊。好，这些铜板够不够？够了，够了，够了。起来吧！你要记住，没有这些老百姓，就没有我们义军。嗯，谢谢将军，谢谢将军。关爷，你们辛苦了，喝口水吧。不了不了，哎呀，你看你们衣服都淋湿了，就是不肯进老百姓的屋子。哎，听说你们吃百姓的果子还给钱，以前我可没听说当兵的吃我们百姓的东西给钱的。给我们义军就是好啊，是好啊，义军就是好啊，太好了。哎，你们义军归朝廷管吗？你说呢？如今的朝廷处处欺压百姓。如果你们义军真为老百姓想，就不要听他们的。对，不听他们的。他们的。你说的对，朝廷处处欺压百姓，不能听他的。我们已经尊长安的代王为新皇上，重组朝廷，清除贪官污吏。好，好，将军说的太好了。好，好啊。既然你们都说好，就请各位传个话。西河城里面凡是有亲戚的，请写封信，传个口信也行，让西河里的士兵不要跟义军作对。我们会善待西河士兵。好，这我们能办到，这我也能办到。对，我们能办到。哎，哎，怎么了？我跟你们说，我弟来信了，说义军不欺负人，不让我跟他们打，让我回去。我哥也来信了，你让我回去呢？咱们就是打。也打不过义军，你们知道吗？那个李世民可是个神箭手啊，百步之内箭无虚发呀、啊！哎，别说了，来来来，大人，李元叛军已经到了，他们正在城外安营扎寨。哦，他们走的倒是够快的。我们的军队准备的如何？大人想听真话吗？当然。知彼知己，百战不殆，这是兵法上说的。军心不稳，许多士兵的亲人给他们来信，让他们不要和义军、和叛军作对。啊，有这种事？这是末将搜出的，请大人过目。刁民，西河全是刁民。大人。我已经命令守城各将领，把凡是收到这种信的士兵全部抓起来，严加惩处。不，不能抓。西河士兵十有八九都是西河人，只靠惩罚难以稳定军心。依大人之意，当如何处置啊？凡守城士兵，每人先发十两银子，打退叛军的，再加十两。好，不，再加二十两。大人高见。不过，守城士兵五千人，每人十两，就是五万两。这么多银子，我们可拿不出来呀、啊！啊，银子由我来出，只要守住西河城，所有的银子我都出。有了大人的银子，叛军别想迈进西河城一步。大人，我带将士们，谢大人了。快去，快去，快去！派往西河的细作都回来了，西河城内防御怎么样？暂时不用攻城了。为什么？细作们回来说，西河的士兵们都收了亲人的来信，有的是口信，说不要与义军作对，说义军是自己的军队，是百姓的军队。哦，有这样的事。嗯，西河城内已经传得沸沸扬扬。真是没有想到啊，义军只不过是一路上公平买卖，和气待人。西河的百姓。就如此回报我们
，这就是民心，多少银子都买不来的民心。嗯，可只有民心，西河是拿不下来的。高德如为了他的官位，一定会顽抗到底。嗯，高德如用银子买士气，每个人给了十两银子，还承诺如果击退义军，每人再给二十两。哼，士气是用银子买不来的。大哥说的对，现在城外的百姓纷纷进城，劝说城内的士兵们，不要给朝廷卖命，不要给高德如卖命。用不了两天，高德如发下去的银子就会付诸东流。到那时候，我们再去西河，易如反掌。好，那就让高德如再活两天。哎，世明啊，志云有消息吗？细作们说。高德如已经把志云送往长安了。高德如，我非亲手杀了他不可。